హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఆస్పిరెంట్స్ మనకి సివిల్స్ అండ్ గ్రూప్ వన్ మెంటార్షిప్లో భాగంగా ఈరోజు మీకు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇదేంటంటే అసలు ఎడిటోరియల్స్ చదవాలా చదవాలంటే ఎలాంటి ఎడిటోరియల్స్ చదవాలి అసలు ఎడిటోరియల్స్ చదవడంలో ఉపయోగం ఏంటి అండ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ నుంచి మనం ఈ ఎడిటోరియల్స్ చదవాలి అది మాత్రమే కాకుండా న్యూ ఎడిటోరియల్స్లో ఎటువంటి టాపిక్స్ కవర్ చేసుకోవాలి ఏ టైంలో మనం ఎడిటోరియల్స్ చదవాలి అంటే ఇప్పుడు రోజంతలో ఎప్పుడు ఎడిటోరియల్స్ కేటాయించుకోవాలి అది మాత్రమే కాకుండా అసలు ఎడిటోరియల్స్ నుంచి నోట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్స్కి బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం ఆస్పిరెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇద్దరు కూడా వాచ్ చేయండి అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా గ్రూప్ వన్ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ వీడియో బాగా యూజ్ అవుతుంది గ్రూప్ వన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ టూ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే మీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు ఇంకా నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో మీరు కనుక మన సివిల్స్ మెంటార్షిప్ అండ్ గ్రూప్ వన్ మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో కనుక జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ వీడియో కనుక మీరు వాచ్ చేస్తే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్కి లింక్ యూజ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన కోర్స్ డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా అసలు ఎడిటో చాలామంది స్టూడెంట్స్ సివిల్స్ ఎయిమ్గా గ్రూప్ వన్ ఎయిమ్గా పెట్టుకుంటారు కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు వస్తున్న ట్రెండ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ మంది డిపెండెన్సీ ఆన్ ద మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వడం మెటీరియల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం మెటీ దాన్ని ఎక్కువ చదవడం ఇలా చేస్తున్నారు అనమాట సో అయితే మీరు కనుక న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా ఎడిటోరియల్స్ చదవకుండా కనుక మీరు ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటే అదర్ సోర్సెస్ మీద మీరు సక్సెస్ అయితే అవ్వరు ఎందుకని అంటే ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇచ్చే మెటీరియల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు రెడీమేడ్గా మీకు రెడీ చేసి కంటెంట్ అంతా రెడీ చేసి ఇస్తుంది కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్కి తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ రాయాలి సో అక్కడ ఎవరు కూడా మీకు హెల్ప్ చేయరు కానీ ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ మీకు మీరు అది తీసుకొని అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతారు రాస్తారు కానీ మీ అంతటికి మీ ఓన్గా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగిన డిమాండ్ తగ్గట్టుగా మీరు ఆన్సర్ రాయాలి కాబట్టి మీరు ఓన్గా డెవలప్ అవ్వాలి సో మిషన్ పాసిబుల్ ఐఏఎస్ అకాడమీలో మీ ఓన్గా డెవలప్ అవ్వడం అనేది మేము నేర్పిస్తాం అనమాట సో సో నేను కూడా యాజ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తున్నాను కానీ మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయాలి ఇది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది అయినప్పటికీ మీరు నేను చెప్పిన సజెషన్స్ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వితిన్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మీరు సక్సెస్ అవ్వ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మీరు చాలా డెవలప్ అవుతారు మీ డెవలప్మెంట్ మీరే చూస్తారు మీకు సాటిస్ఫాక్టరీ డెవలప్మెంట్ అనేది మీకు ఉంటుంది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి సో అదంతా కూడా మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ సో మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టడింగ్ ఎడిటోరియల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది తెలుస్తుంది కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గ్రూప్ వన్కి సిలబస్ ఉంది సివిల్స్కి కూడా సిలబస్ ఉంది ఈ సిలబస్కి రిలేటెడ్గా కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏం జరుగుతున్నాయి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అది ఎడిటోరియల్లో కనుక వచ్చింది అంటే అది ఎంతో కొంత ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం సో అది రిపీట్ అవుతూ ఉంది అని అంటే అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం అనమాట సో ఫస్ట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద అవేర్నెస్ ఆన్ ద కరెంట్ ఇష్యూ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట మీరు కనుక ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ ఎడిటోరియల్ అక్కడ చదివితే మీకు ఒక బ్రాడ్ వ్యూ పిక్చర్ అనేది ఒకటి తెలుస్తుంది అనమాట అది మాత్రమే కాకుండా మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ పెరిగిద్ది ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఆర్టికల్ ఉంది ఇప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ ఉంది ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ మీద ఎడిటోరియల్లో కనుక వేస్తే అది మీరు చదివితే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట కాన్సెప్ట్ ఆ ఓవరాల్ వార్ మీద అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటి అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ రాస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది అర్థమవుతుంది ఓకే మీ అండర్స్టాండింగ్ పెరుగుతుంది అనమాట అది మాత్రమే కాకుండా మీకు ఇప్పుడు పావర్టీ ఉందనుకోండి ఈ పావర్టీ మీద ఎడిటోరియల్ ఉంది ఈ ఎడిటోరియల్లో పావర్టీ గురించి రాసినప్పుడు ఒక కొంత డేటా అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే అథెంటిక్ డేటా అనేది మీ
నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎవరన్నా రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తే ఏదైనా గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ పోవర్టీ మీద రిపోర్ట్ ఏమైనా రిలీజ్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్ ఏంటనేది మీకు తెలుస్తుంది సో అది మాత్రమే కాకుండా ఏది ఏ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్కి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంటర్వ్యూలో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా మీరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు జనరల్గా మనం సిలబస్లో నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని సిలబస్ అంతా మనం బైహార్ట్ చేసేయాలి చేసేసిన తర్వాత మనకి ఇది ఈ టాపిక్ కిందకు వస్తుంది ఇది పేపర్ వన్ కిందకు వస్తుంది పేపర్ టూ కిందకు వస్తుంది పేపర్ టూలో ఈ చాప్టర్ కిందకు వస్తుంది ఈ చాప్టర్లో ఆ సో అండ్ సో పర్టికులర్ టాపిక్ కిందకు వస్తుంది అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే సో అది మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఐఆర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు అండ్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఎకానమీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది స్టాటిక్ బుక్స్లో కన్నా స్టాటిక్ బుక్స్లో ఓకే మీరు నేర్చుకుంటారు కానీ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ అది ఆ టాపిక్ మీద ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షివ్ నాలెడ్జ్ కనుక రావాలి అని అంటే మీకు ఇవి చదవాలి సో అది మాత్రమే కాకుండా ఎస్పెషల్లీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ నేను సివిల్స్ పర్స్పెక్టివ్లో సివిల్స్ స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సీశాట్ అనేది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయింది అనమాట అందులో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ జనరల్లీ అందరికీ కష్టంగా ఉంది కానీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి ఇంకొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అంటే ఓకే ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు సాల్వ్ చేస్తారు ఇప్పుడు అవి కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయడం అండ్ కాంప్రహెన్షన్స్కి వచ్చేసరికి చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఆ పేర మొత్తం చదివి దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకొని ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి తగ్గట్టుగా మీరు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో అదొక ఛాలెంజ్లా ఉంటుంది మీరు ఏదో లాస్ట్లో జనరల్గా సీసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఉంది కదా ఆ త్రీ మంత్స్లో ఏదో టెస్టులు రాస్తే ఉపయోగపడుతుంది ఆ టెస్టులు చూసుకుంటే అయిపోయింది అని అనుకుంటారు అది చాలా తప్పు ముందు నుంచే కాంప్రహెన్షన్స్ మీద అంటే మీద మీకు పట్టు రావాలి అని అంటే ఒక దాన్ని ఏదన్నా ఇంటర్ప్రెట్ చేసే క్యాబిలిటీస్ మీకు రావాలి అని అంటే జడ్జ్మెంట్ చేసే క్యాబిలిటీస్ మీకు రావాలి అని అంటే ఎడిటోరియల్స్ చదవాలి సో ఇది మీకు సీశాట్ కాంప్రహెన్షన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అంటే కాంప్రహెన్షన్స్కి మీరు మళ్ళీ సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పాట అనేది ఈ డైలీ ఎడిటోరియల్ చదవడం వల్ల మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా మీ రీడింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి ఓకే మీరు చదివేటప్పుడు ఫాస్ట్గా చదువుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్ ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ ఒక హాఫ్ పేజ్ ఎడిటోరియల్ ఉందనుకుంది ఫస్ట్లో ఇది మీకు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టచ్చు డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ యూస్డ్ ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టచ్చు తర్వాత మీరు చదివే కొద్ది ఏమవుతుందంటే అది ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అది తర్వాత టెన్ మినిట్స్ అవ్వచ్చు సో ఇదే రీడింగ్ మెథడాలజీస్ మీరు సబ్జెక్ట్ చదివేటప్పుడు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు ఫాస్ట్గా గ్రాస్ చేసుకోవడం ఒక ఓవరాల్ అండర్స్టాండ్ ఓవరాల్గా టాపిక్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా మీకు వస్తుంది అనమాట ఎడిటోరియల్స్ చదవడం వల్ల అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా ఎడిటోరియల్ నుంచి మీరు నోట్స్ కనుక ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీ రైటింగ్ స్కిల్స్ డ్రాస్టికల్గా చేంజ్ అవుతాయి చాలా హ్యూజ్గా చేంజ్ అవుతాయి మీరు బెటర్గా ఆన్సర్ రాసే క్యాబిలిటీస్ మీకు వస్తాయి ఇంప్రెసివ్ ఆన్సర్స్ రాస్తారు వర్డ్స్ రాస్తారు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే వర్డింగ్స్ ఆ పదాలు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్కి ఆ పదాలు చాలా మంచి మంచి పదాలు వస్తూ ఉంటాయి మీరు చదివేటప్పుడు కొత్త పదం వచ్చింది అనుకోండి ఆ కొత్త పదం తెలుసుకుంటే తెలుసుకొని దాన్ని ఎక్కడో అక్కడ వాడారనుకోండి సో ఇంప్రెస్ అవుతారు ఎగ్జామినర్స్ సో ఇంత అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అనమాట మీకు ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఎడిషనల్ మార్క్స్ పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ చాలా డెడీజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఎడిటోరియల్లో జనరల్గా ఏం చేస్తానంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ ఉంది ఆ ఇష్యూ తీసుకుంటారు ఆ ఇష్యూ ఏంటి దాని హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఓకే అండ్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి సివిల్ సొసైటీ ఏం చేయాలి ఇలా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అన్నీ మీకు ఒక టాపిక్ మీద మీకు తెలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఆ పదాలు కనుక నేర్చుకొని ఆ వర్డింగ్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఓక
కొన్ని సజెషన్స్ ఇప్పుడు ఎటోలి అని రాసేటప్పుడు ఒక సో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ రాస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది సో ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవ్వాలనుకున్న పర్సన్కి కూడా ఆర్ ఒక సివిల్ సర్వెంట్కి కూడా వన్స్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఒక సమస్య ఉంది ఆ సమస్యను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఓకే ఒక సివిల్స్ యాస్పిరెంట్కి ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఇలా ఎడిటోరియల్స్ చదువుతూ ఈ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తుంటే ఒక సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అర్థమవుతుందా సంహౌ హీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ అన్ ఇష్యూ ఓకే సో ఇది ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది ఆ లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎస్పెషలీ ఎడిటోరియల్స్ చదవడం వల్ల వస్తుంది ఓకే సో అది మాత్రమే కాకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్కి ఇది బాగా మీకు హెల్ప్ అయింది సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే మీరు ఒక థర్టీ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్పేర్ చేయడానికి మీకు వచ్చే నష్టం ఏముంది రోజులో ఓకే హైలీ రెలవెంట్ అవుతారు మీరు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్కి అండ్ మీరు జనరల్లీ అవుట్డేటెడ్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఓకే సో జనరల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అసలు న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేయరు సో నేను సో అండ్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ పీడిఎఫ్ ఇస్తుంది సార్ అది చదివేసుకుంటున్నాను లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అని చెప్తారు కానీ అది రాంగ్ వే ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండి మీరు ఇప్పుడే మీ ప్రిపరేషన్ వే ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా కరెక్ట్ చేసుకోండి ఒక్క థర్టీ మినిట్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం స్పేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు ఒక్క వారం కనుక ఇలా చదివి చూడండి మీకు రిజల్ట్ రాకపోతే మంచి రిజల్ట్ మీ ముందు మీరు సాటిస్ఫై అవుతారు మీ ప్రిపరేషన్లో ఎస్ నేను ఇంప్రూవ్ అవుతున్నా అన్న నమ్మకం వస్తుంది సో మిమ్మల్ని మీ మీ మీద మీకు నమ్మకం వచ్చింది అంటే చాలండి మీరు ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ అవుతారు ఓకే సో ఇలా ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి రెగ్యులర్గా చదువుతారని నేను అనుకుంటాను ఓకే ఏ న్యూస్ పేపర్ చదవాలి ఏ న్యూస్ పేపర్ చదవాలి అని అంటే జనరల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ అయితే హిందూ పేపర్ ఆర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా చదవచ్చు నేనైతే మిమ్మల్ని హిందూ పేపర్ చదవమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా కవర్ చేస్తారు డీటెయిల్డ్గా ఉండొచ్చు మోర్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ చదవాలి ఏంటనేది నేను చెప్తాను సో హిందూ పేపర్ చదవండి ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ అండ్ ఈనాడు పేపర్ చదవండి ఫర్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఏమో ఈనాడు పేపర్ చదవండి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఏమో హిందూ పేపర్ చదవండి అండ్ ఏ టైంలో చదవాలి యాక్చువల్గా న్యూస్ పేపర్ అనేది మనకి మార్నింగే వస్తుంది కాబట్టి మార్నింగ్ చాలా ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉంటారు ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉన్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్ తీసుకొచ్చేసి ముందు పెట్టేసుకున్నారనుకోండి మీకు ఏమైంది అంటే అక్కడ ఒక ఇష్యూ ఇక్కడ ఒక ఇష్యూ ఇంకో ఇష్యూ ఇంకో ఇష్యూ ఇదంతా కూడా మీ మైండ్లోకి తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఓకే సో ఏదన్నా వైలెంట్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకొక ఇంకొక ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉండొచ్చు పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు అన్నీ మీకు కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కొంతమంది స్పోర్ట్స్ పేజ్ చూసారంటే చాలు అక్కడే కొంతసేపు స్పెండ్ చేస్తారు సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసేయండి మార్నింగ్ టైం న్యూస్ పేపర్కి ప్రిఫర్ చేయకండి ఎప్పుడు ఈ ఎడిటోరియల్ చదవాలి అని అంటే ఆఫ్టర్ లంచ్ కొంచెం మీరు పవర్ నాప్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు పవర్ నాప్ యూ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ న్యూస్ పేపర్ సో ఈ ఎడిటోరియల్ చదవడం ఆఫ్ ఆఫ్టర్నూన్ చదివితే జనరల్ ఏంటంటే మనకి న్యూస్ జనరల్గా చదివేటప్పుడు మన బ్రెయిన్లో కొంత వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అదర్ దాన్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అంత బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ న్యూస్ చదువుతున్నప్పుడు మనం ఈజీగా కాంప్రహెన్షన్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి ఈజీగా అర్థమైంది సో ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో కొంచెం బ్రెయిన్ యాక్టివ్నెస్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో కనుక మీరు చదువుకున్నారనుకోండి చదువుకొని కొంత దానికి సంబంధించి ఏదైనా నోట్స్ కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకున్నారా అది మీకు బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ చేస్తుంది అంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైం ఆ ఇన్యాక్టివ్ టైం కూడా కొంచెం మీరు ఉపయోగించుకున్నట్టు అయింది అనమాట సో ప్రిఫర్ టు రీడ్ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ మధ్యాహ్నం చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఒక వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం స్పేర్ చేయండి చాలు ఓకే మీ డెవలప్మెంట్ ఖచ్చితంగా మీరు చూస్తారు ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్టికల్ తీసుకొని దాని నుంచి నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈ ఎడిటోరియల్ ద్వారా నేను చెప్తాను ఓకే 
సో ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మనం చదవాలి ఏవి చదివితే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి నేను సపరేట్ పేజ్లో నేను ఇవి చూపిస్తాను ఓకే ఇది ఎడిటోరియల్ పేజ్ అనమాట ఇది ఎడిటోరియల్ పేజ్ లెఫ్ట్లో ఉన్నది రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఇది ఒపీనియన్ పేజ్ జనరల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆదర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ రకరకాల అంశాల మీద వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ జనరల్గా ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ మీద ఒక స్టేట్ గురించి కానీ ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ మీద ఒక బ్రీఫ్గా చిన్న ఆర్టికల్ రాస్తారు ఓకే అండ్ ఆర్ డేటా అనేది డేటా పాయింట్ అనే డేటా పాయింట్ ఇస్తారు ఇవ్వచ్చు సో ఇలా ఉంటుంది అదే మనకి ఇంపార్టెంట్ పేజ్ వచ్చి ఈ ఎడిటోరియల్ పేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ కనుక మనకు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అని అంటే అవి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం ఓకే అందులో కూడా మనం రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం అనమాట సో ఇందులో మనకి ఏది ముందు చదవాలి ముందు ఏవి చదవాలంటే లెఫ్ట్లో ఉన్న ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి టాప్లో ఉన్నది ఇక్కడ బాటంలో ఉన్నది చూడండి ఇందులో అపార్ట్ ఫ్రమ్ పొలి పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి స్పోర్ట్స్లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్కి సంబంధించి అయితే తప్ప దాని జోలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎ లాట్ ఇన్ ద ఎ లాట్ ఇన్ ఎ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఇండియా ఫార్మేషన్ గురించి అంటే అపోజిషన్ యూని అపోజిషన్ మొత్తం కూడా బీజేపీకి అగేన్స్ట్గా ఉన్న కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇండియా అనేది ఫామ్ అయిందనమాట దాని గురించి ఇక్కడ ఆర్టికల్ రాశారు ఇది మనకి అవసరం లేదు ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి కింద అది ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అయితే ఉంటుంది సో మీరు ఇది తీసుకోవచ్చు సో నో క్విక్ ఫిక్స్ ఇండియాస్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ మస్ట్ బీ ఇన్సెంటివైజ్డ్ టు సి వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెన్షన్ ఇన్సెంటివైజ్ టు సి వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెన్షన్ సో ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా మన గవర్నమెంట్ కొత్త ఒక బిల్లు తీసుకొస్తుంది అనమాట అదేంటంటే నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అనే బిల్ తీసుకొస్తుంది ఇది జనరల్గా ఇండియాలో రీసెర్చ్ని ఫండ్ చేయడానికి ఒక కొత్తగా ఒక ఇన్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని సెటప్ చేయాలని చూస్తుంది అనమాట సో దాని గురించి ఆర్టికల్ సో ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా చదవాల్సిందే వెరాజ్ ఇక్కడ రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా సో దీని నుంచి ఎలా నోట్స్ చేసుకోవాలని నేను చెప్తాను ఇక్కడ రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ఇంపేస్ ఇన్ రెజులర్స్ కేస్ ద లూజర్ ఈజ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా రెజులర్స్ గురించి ఎప్పటి నుంచో ఫై రెజులర్స్ ఫైట్ చేస్తున్నారు కదా ఆ దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్ రాశారనమాట యాక్చువల్లీ మీకు టైం ఉంటే ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదవండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి ఇది ఇది చూడండి ఇండియాస్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లా నీడ్స్ రిఫైన్మెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఈ మొత్తం ఎడిటోరియల్ పేజీలో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే ఎందుకనంటే ఇక్కడ కొన్ని సజెషన్స్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లా నీడ్స్ రిఫైర్మెంట్ అని అన్నాడు అంటే డేటా ప్రొటెక్షన్ లా ఇప్పుడున్న లూప్ హోల్స్ ఏంటి దాంట్లో ఎటువంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే అది మోస్ట్ యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది సో ఇది మొత్తం కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఆర్టికల్ మీద ఆర్టికల్లో ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ టాపిక్ తీసుకొని పక్కన నోట్స్ రాయడం మనం ప్లాన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ చదువుతూ దాని నుంచి ఏ పాయింట్స్ రాయాలి ఎటువంటి పాయింట్స్ మనం రాసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అమంగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీసెస్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ స్లేటెడ్ టు బి టేబుల్ ఇన్ ద కరెంట్ మాన్సూన్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ద నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ బుక్లో ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసి నేషనల్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బిల్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ దీని గురించి ఏం చెప్తుంది 
uh, while a draft is not in the public domain it envisages a new centralized body to fund research with a budget of 50000 crore over the next 5 years so ikkade enti em antarante idi centralized body anta centralized body din budget anta 50000 crore okay so tarvata ayipindi the nr of draws on models such as united states of national science foundation whose nearly 8 billion budget is the major source of funding for college and university research and the european research council which funds basic and applied research so chusara idi ee national research foundation anedi ela undabothundi anante or mana ekkan ekkan nunchi sample ga teeskoni dinni establish chestunnam ante america lo kuda ilanti centralized body avutund anamata adu em chestunnante schools ki colleges ki ne esta రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ ఫండ్ చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అది మాత్రమే కాకుండా యూరోపియన్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ అని ఒకటి ఉంది అది కూడా యూరోప్లో ఉన్న స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్కి ఫండింగ్ చేయడానికి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ ఫండింగ్ చేయడానికి అది బ ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం కూడా నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని దానికి ఒక బడ్జెట్ ఇచ్చి ఈ బడ్జెట్ ద్వారా స్కూల్స్ కాలేజెస్కి అలకేషన్ చేయడం రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్కి మనం ఇచ్చేస్తున్నాం సో ఆ డీటెయిల్స్ రాస్తాం ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ మనకి ఇక్కడ నేషనల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాస్ యుఎస్ఎస్ నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ అని రాస్తాం ఆర్ అండ్ యూరోపియన్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు Uh, the nrf's plan going by public statements of administrators is to draw the bulk of its budget 36000 crore from private sector for many years india spending on research has lagged between 0.6 percentage to 0.8 percentage of gdp so ikkade em antnaru ante ee national research foundation actually 50000 crore budget anukunnam kada అందులో మ్యాక్సిమం కంట్రిబ్యూటర్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంట అది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్ వరకు ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచే ఫండ్స్ రైజ్ చేయడం ఓకే అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ని మోటివేట్ చేసి రీసెర్చ్ చేయమని చెప్పడం రీసెర్చ్ చేయడానికి ఫండ్స్ కేటాయించమని చెప్పడం ఇలాగా నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ మొబలైజ్ ద ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనమాట రెస్ట్ రెస్ట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ అలకేట్ చేసేది సో జనరల్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎస్పెషల్లీ మన మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ నోబెల్ ప్రైజెస్ కానీ ఎక్కువ మోర్ ఇన్నోవేషన్స్ మనకు ఐదర్ డిఫెన్స్ కానీ ఆర్ స్పేస్ సెక్టర్ తప్ప ఇన్నోవేషన్స్ ఎక్కువ ఉండవు కనిపించవు న్యూస్లో ఓకే ఎందుకని అంటే మనం కేటాయించే చాలా తక్కువ బడ్జెట్కి రీసెర్చ్కి మనం ఎంత కేటాయిస్తున్నాం అని అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి అనమాట ఓకే అది కూడా రీసెర్చ్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశంలో రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫర్దర్గా జాబ్స్లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నారు వాళ్ళకు ఒక జాబ్ కానీ ఆ రీసెర్చ్ని చేసిన రీసెర్చ్ అంతా కూడా యూజ్ లేకుండా పోతుంది అనమాట అండ్ కామన్ మ్యాన్కి కామన్ మ్యాన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరగట్లేదు అదొక డిజడ్వాంటేజ్ అంటే ఫండ్స్ అలకేషన్ తక్కువ ఉంది రీసెర్చ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు వెళ్ళిన వాళ్ళు లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యే తక్కువగా ఉన్నారు సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు ఏమి వచ్చింది చూడండి ఒక డేటా వచ్చింది ఇది మీరు ఎక్కడ వాడచ్చు అవసరమైతే ఎస్ఏలో రాయచ్చు ఆర్ ఒక క్వశ్చన్లో రాయచ్చు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్లో మీరు రాయచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్ లోవర్ దాన్ వన్ టు టూ పర్సంటేజ్ బై కంట్రీస్ విత్ ఎకనామిక్ బేస్ రిసెలెంట్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ కంట్రీస్ సచాస్ చైనా యుఎస్ఏ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ contributed nearly 70% of research expenditure whereas in india it, this was only 36% of india's total research expenditure so ikkada malli inko point vachindi adu enante manaki total ga india research ka pette mottam kharchu lo manaki private sector contribute chese 36% maatrame anta adhe పెద్ద కం ఇప్పుడు చైనా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ అవ్వచ్చు 
ఆర్ ఇంకో కంట్రీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అవ్వచ్చు వీటిలో మేజర్ కంట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ అది సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రైవేట్ సెక్టరే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందంట సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్నీ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతాయి చెప్పండి పోనీ ఇది వేరే ఎవరో ఒక వెబ్సైట్లో మీకు ఈ ఆర్టికల్ అంతా సింప్లిఫై చేసి ఇచ్చినా కానీ మీరు ఓన్గా రాయడం అనేది మీకు అక్కడ మిస్ అయింది అక్కడ ఉంది చదువుకుంటారు అంతే సో ఇలా మీకు ఏం చేయాలంటే ఒక ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టేసేసి దీని గురించి మళ్ళీ డీప్గా మీరు రీసెర్చ్ చేసేసి ఈ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అనేది మళ్ళీ వెబ్సైట్లో కొట్టి మీరు మొత్తం సజెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎక్కడ ఈ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేర్చుకోండి మళ్ళీ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ గురించి దీని రిల దీని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తుంది ఆర్ మళ్ళీ ఇంకో ఆర్టికల్లో మళ్ళీ ఇంకొక పర్సన్ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎడిటోరియల్లో సో అప్పుడు అది నోట్స్ చేసుకోండి కానీ మీరు అప్పటి వరకు ఏం చేయాలంటే ఈ నోట్స్ ఇప్పుడు ఈరోజు నోట్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టే దాన్ని దాన్ని మళ్ళీ ఏంటంటే యూ మస్ట్ కీప్ రివైజింగ్ ఇక్కడ పది పాయింట్లు ఉన్నాయి అనుకో ఆ పది పాయింట్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి బాటంలోకి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సజెషన్స్ అన్నీ రాసుకోండి ద రిలేటివ్లీ గ్రేటర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రీసెర్చ్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ సస్టైన్డ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ టు యూనివర్సిటీస్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్ ఇండివిజువల్స్ టు బిల్డ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ సా వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో ఆ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు మనకి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అవ్వచ్చు ఇజ్రాయెల్ అవ్వచ్చు చైనాలో అవ్వచ్చు ఎక్కువ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎందుకు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నానంటే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్కి సపోర్ట్ చేస్తుందంట కంటిన్యూగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అందుకనే వస్తుంది సో మనం కూడా మనం ఏం కూడా ఏం చేయాలి మనం కూడా ఒక పాయింట్ తీసుకొని రాయాలన్నమాట సో వీ మస్ట్ సపోర్ట్ యూనివర్సిటీస్ విత్ ఫండ్స్ మనం జనరల్గా మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం యూనివర్సిటీస్లో లెక్చరర్స్ లేరు యూనివర్సిటీస్లో ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ లేవు ఓకే ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ అయితే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం జిల్లాకు యూనివర్సిటీ చెప్పనని కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటే స్టాఫ్ లేకపోవడం దానికి ఫండింగ్ లేకపోవడం ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం ఓకే గ్లోబల్ లార్జ్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీస్తో మన యూనివర్సిటీస్ కొన్ని ఐఐటీస్ ఐఐఎమ్స్ తప్ప మిగతా పోటీ పడగలుగుతున్నాయా పడలేకపోతున్నాయి ఎందుకని అంటే ప్రాపర్గా దాన్ని ప్లానింగ్ లేకపోవడం ఓకే ఇక్కడ ఏం చేయాలి యూనివర్సిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ హౌసెస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అక్కడి నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ టాలెంట్ అదే దేశాన్ని నడిపించేది అనమాట వాళ్ళే లీడర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సొసైటీకి హెల్ప్ చేసేది వాళ్ళే సొసైటీలో ఉండేది వాళ్ళే సో అటువంటిది అక్కడ స్కిల్స్ నేర్పించి బయటికి పంపిస్తే వాళ్ళు ఇంకా మన దేశ డెవలప్మెంట్కి ఇంకా బాగా ఉపయోగపడతారు సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అలాంటి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పారు కదా ఆ పాయింట్ మీరు రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ద ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీస్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దెర్ ఆర్ టూ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ యాజ్ ద ఎన్ఆర్ఎఫ్ షుడ్ వర్క్ టు క్రియేట్ కండిషన్స్ విచ్ ఇన్సెంటివైజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ సీ వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెన్షన్ అండ్ డెవలపింగ్ ప్రొప్రై proprietary technology philanthropy is unlikely to be the panacea so ikkade em antunadu oka challenge gurinchi cheptunnadu aa challenge enti raayandi challenge india lo india lo etuvanti challenge undi ani antunadu ante ikkada generally uh, mana deshamlo ala invest chese private companies lekapotam kaadu kaani chaala takku unnay anamata invest chesevi so alanti institutions develop ayye laaga ఈ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఉండాలి అనే చెప్తున్నాడు సో ఈ పాయింట్ దొరికిందా సో ఇప్పుడు మీకు ఈ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ మీద మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఈ పాయింట్స్ రాయచ్చు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఓకే ఎలా ఉండొచ్చు ఎలా ఉండాలి సో ఇలా మీరు ఇది ఈ నోట్స్ అంతా తయారు చేసుకోవడానికి మీకు మహా అయితే ఒక్క ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టిద్ది మహా అయితే కానీ దీని నుంచి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది అన్నమాట సో అట్లీస్ట్ ఒకదాంతా ముందు స్టార్ట్ చేయండి మీకు టైం లేదు కానీ అట్లీస్ట్ ఒకదాంతా చేయండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ కూడా మీకు కనిపించింది అనుకో రిలవెంట్ అనిపిస్తే అది కూడా చేయండి రెండు ఆర్టికల్స్ అంటే టైం ఉంటే ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ని మీరు 
రివైజ్ చేస్తూనే ఉండాలి దాంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి కంటిన్యూగా మీరు రాసుకున్నది నీట్గా దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి సజెషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇలా హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని రాసుకోండి రఫ్గా ఉన్నా పర్లేదు ద బెస్ట్గా ఫెయిర్గా రాయాలని మాత్రం అనుకోకండి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి మళ్ళీ చేస్తానంటే దానికి ఇంకో గంట పట్టిద్ది సో అలా చేయొద్దు ఎందుకని అంటే ఈ ఆర్టికల్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రిపీట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ 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 మీరు చదువుకోవచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు తెలుసుకోవచ్చు డోంట్ వరీ సో ముందు ఇంతవరకు ఈ టాపిక్ వరకు చదువుకొని దీన్ని రిపీట్ చేసుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకుంటే అదే మీకు హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ అయింది ఓకే సో ఇలా మనకి పేపర్ని పేపర్లో ఉన్న ఎడిటోరియల్స్ చదువుకోవాలి అది మీకు ఎగ్జామ్కి అలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ గనక జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మన సివిల్స్ అండ్ గ్రూప్ వన్ మెంటార్షిప్స్లో కనుక మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది కాల్ చేయండి ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియచేయండి థ్యాంక్ సో మచ్